የተወደዳችሁ ኢትዮጵያ እንደምንሰነበታችሁ እንደተለመደው በአንድ አንድ የጤና ጉዳይ ዙሪያ ከናንተ ጋር ለማወያየት ተመልሽ የመጥቻለሁ እንግዲህ ከዚህ በፊት ለማጣውቀኝ ሰውዬ ስሜ ዶክተር ፈቃደ ስላሴ ነው ኪባላል ባሁን ወቅት በዚህ በሰሜን አሜሪካ በኢንተርናል ሜዲሲን ሬዚደንት ፊዚሽያን በመሆን በማገልገል ላይ ገኛለሁ እንግዲህ ለዛሬ የመረጥኩት ራስ ምንድነው ወቅቱ ብዙ ሰዎች ይሄ ሲዘናል የሆነ ወይ ወቅቱን ተጠብቆ የሚመጣ የአለርጂ ችግር ያለባቸው ሰዎች በአብዛኛው ችግሩ የሚከሰትበት ወቅት እንደመሆኑ አንዳንዶቹም የአለርጂ መገለጫ ይሆኑ የህመም ስሜቶች ከዚህ ከኮቪድ 19 ጋር የመመሳሰልና የመቀራረብ በሁለቱም ላይ የሚታዩ አንዳንድ ኮመን ይሆኑ የጋራ ይሆኑ የህመም መገለጫ ስሜቶች በመኖራቸው ምክንያት ብዙዎች ከዚህ በፊት ወቅቱን ተጠብቆ የሚመጣ አለርጂ ያላቸው ወገኖች እንዴት ነው እነዚህን ሁለቱን ለነላ የምንችለው አለርጂ ይሁን ወይንም ደግሞ ኮሮና ይዞን ይሁን አይሁን እንዴት ለናውቀን ይችላልን የሚል ስጋታቸውን በተለያየ መድረክ ሲገልጹ ይሰማል ወይ ምስተዋላል ስለዚህ እኔም በሚችለው መጣን እነዚህ ሁለቱ በሽታዎች የሚያመሳስላቸው ምንድነው አንዱን ካንዱስ በመንደነው ምን ለያው ሁለቱን ለመለየት ምንም ይረዳ መልእክት አለ የሚለውን ነገር አጠራርጌ ከናንተ ጋር ለማወያየት መወከራለሁ ጥያቄዎች ካሏችሁ እንግዲህ በ ኮመንት መስጫው ሴክሽን ላይ ኮመንት ለትልኩልኝ ጥያቄም ካለ አስተያየትም ካለ ዛ ለልትተውልኝ ትችላላችሁ እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት እነዚህ ሁለቱ በሽታዎች የሚያመሳስላቸው መልእክቶች አሉ በተለይ ሳል ያመሳስላቸው ይችላል ሁለቱም ላይ የጉሮሮ መከርከር በተወሰነ መጠን ሊኖር ይችላል እና ለዚህም ነው ተመሳሳይነት ስላላቸው አንዱን ካንዱ ለመለየት ትንሽ ግራ ሊያጋባ ይችላል ሁለቱን ለየብቻ ነጣጥለን ምልክቶቹን ለማየት ነውከር ይሄ ኮቪድ 19 እንግዲህ እንደምታቁት እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ አሁን ምልክቶቹን በደንብ ያወቃችኋቸው አይመስለኛል ካለርጂን ጀምረና አለርጂ ያዛቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ወቅቱን ተጠብቆ ወቅት በተለወጠ ቁጥር አለርጂ የሚነሳባቸው ወይም የሚቀሰቀስባቸው ገኖቻችን የሚያሳዩዋቸው የህመሙ መልከቶችን እናንሳ አንደኛውና ዋነኛው እንግዲህ ካፍንጫ ጋር የተያያዘ ነው ያ ፍንጫ መጠቅጠቅ ወይም በጣም ብዙ ንፍት ካፍንጫ ማውረድ ከዚህም ጋር ተያይዞ በጣም ደጋግሞ አፍንጫን መናፈጥ ሊያስገድዳቸው ይችላል ይሆናል ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ማሳከክና በጣም መብላት ይኖራል ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደዚሁ በጣም ኮመን የሆነ ወይም በብዙ አለርጂ ያላቸው ሰዎች ላይ የሚታየው ያይን መብላት ማሳከክ መቅላት እና ደግሞ እንደዚሁም ደግሞ እንባ ከሁለቱም አይን ላይ እንባ መውረድ እና እንዳልኩት መቅላትና ማሳከክ የሚሉት እንደዚሁ መገለጫ ምልክቶች ናቸው እነዚህ ሁለቱ ምልክቶች በአብዛኛው በኮቪድ 19 የታያዙ ሰዎች ላይ ብዙ አይስተዋልም ይሄ አፍንጫ ጥቅጥቅ ማለት እንደዚህ ማሳከክ በተለይ አይን ማሳከክ እነዚህ ምልክቶች ብዙ በዚህ በኮቪድ 19 የታያዙ መምተኞች ላይ አይስተዋሉ ያ ማለት ግን ማስነጠስ የላቸው ማለት አይደለም ቀደም እንዳልኩት እነዚህ በተለይ ዋን በዋነኝነት ያ አፍንጫ መዘጋት ማሳከክና አይን ማሳከክ ብዙ በኮቪድ 19 ላይ የማይታዩ ናቸው ከዚህ ጋር በተያያዘም እንደዚሁ አለርጂ ያላቸው ሰዎች የጆሯቸው አካባቢ ውስጥ እንዲው መብላት እንደ ማሳከክ አይነት ስሜት እነዚህ ሁሉ በኮቪድ 19 ላይ በስፋት የሚታዩ መልክቶች አይደሉም ኮቪድ 19 ላይ እንግዲህ በአለርጂ የማናየው በኮቪድ 19 ላይ ብቻ የምናያቸው ደግሞ እንደን ምልክቶች አሉ በአንነኝነት ትኩሳት በአለርጂ ባለው ሰው ላይ አንመለከትም አንድ አንድ ጊዜ ያው ሳይነስ ኮንጀሽን ወይም ደግሞ እዚ አየር ያዙ ቦታዎች አሉ እዚ ሳውነታችን ክፍል እዚ አካባቢ እዚ አካባቢ እና እነዚ ኤር ሳይነሶች በጣም በሰክሬሽን ወይም በፈሳሽ የሚዘጉ ከሆነና አልፎ አልፎ ኢንፌክሽን የሚመጣ ከሆነ ሳይነስ ኢንፌክሽን የምንለው ነው በዛ ጋጣሚ ምን አልባት ትኩሳት ሊኖራቸው ይችላል ያካል ሆነ ግን ብዙ አለርጂ ያላቸው ሰዎች ላይ ትኩሳት አንጠብቅም ስለዚህ ኮቪድ 19 ላይ ትኩሳት ካለ በአብዛኛው ምን አልባት ኮቪድ 19ን ሰጀስት ላይደረግ ቻው ያንን የሚያሳየ ዘመገለጫ ሊሆን ይችላል 
ከዛ በተጨማሪ ከፍተኛ የሆነ ድካም ወይም ፋቲግ የምንለው በእንግሊዘኛ ቋንቋ እሱም አይነት ስሜት እንደሚል ሊኖር እንደሚችል ከዚህ በፊት ተዋይተናል የሱ አይነት ምልክት በአለርጂ ባላቸው ሰዎች ላይ አንጣበቀም እንደዚሁ ከኮቪድ 19 ጋር ታይዞ የሚመጡ ከዚህ ካንጀት ጋር የታያዙ መገለጫዎች ለምሳሌ የሆድ ቁርጣት ተውኪያ ተቀማጥ እነዚህ ሁሉ ምልክቶች አለርጂ ባላቸው ሰዎች ላይ እንመለከተን ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ዋነኛው ነገር አለርጂ ያለባቸው ሰዎች አለርጂው አንደኛ ፕሬዲክታብል ነው ፕሬዲክታብል ማለት ምን ማለት ነው ግዜውን ጠብቆ ወቅት ጠብቆ የሚመጣ ስለሆነ እነሱ ራሱ ያውቁታል ወቅቱ ሲለወጥ አበባ መውጣት ሲጀምር በተለይ በዚያ ሀገር በፎል አካባቢና ስፕሪንግ አካባቢና የሚከሰተው ስለዚህ ልክ ወቅቱ ሲመጣ ራሱ ያውቁታል ማለት ነው ስሜቱ እንደሚመጣ ምክንያቱም በአብዛኛው ከፖላን ጋር ታይዞ የሚመጣ ችግር በመሆኑ ፕሬዲክታብል ነው እንደሚመጣ ይገምታሉ ሲመጣም ደግሞ ስሜቱን መገለጫውን በደም ጠንቅቀው ያውቃሉ ስለዚህ አንዱ ትልቁ ሚረዳው አለርጂ ያላቸው ሰዎች ከዚህ ቀደም በነበሩት ወቅቶች ወይም ደግሞ ጊዜያቶች ከነበረው የተለየ ነገር ከሆነ ነው ሊጨነቁ ወይም ደግሞ ሊያስቡ ወይም ሊፈሩ የሚገባው ካለሆነ ግን የለመዱት ሲምታም ቀደም እንዳልኩት አይን ማሳከክ አፍንጫ ማሳከክ በጣም በጋግመ ማስመጣ ሳፍንጫ ፍን ማረክ ጉሮሮ መጎሮ መከርከርን ቢኖር እንኳን እነዚህ የተለመዱ ተመሳሳይ ስሜቶች ከሆኑ ብዙ ሊጨነቁ አይገባም ማለት ነው እና እንደዚሁ ደግሞ በተጨማሪ ቀደም እንዳልኩት ትኩሳት ካለ ትንፋሽ ማጠር ካለ ከፍተኛ ድካም ካለ እነዚህ ከአለርጂ ልቅ ወደ ኮቪድ 19 ወይም በኮሮና ከሚመጣው ኢንፌክሽን ጋር ከቫይረሱ ጋር ታይዞ የሚመጣውን ሞር ወደዛ ያደላሉ ማለት ነው። አንዱ ትልቁ ቻሌንጂንግ በሁለቱም ላይ ሊታይ የሚችለው መገለጫም የሆነው ምንድነው? ሳል ነው። ስለዚህ አሁን ሳል በሚኖርበት ጊዜ ሁለቱም አለርጂ ያላቸውም ሰዎች ምንም እንኳን በጣም በስፋት ማሳል ባይኖራቸውም ወይም ሳል ባይኖራቸውም አልፎ አልፎ ግን ሊኖራቸው ይችላል ይሄ ለምን እንደሆነ የሚሆነበት ምክንያት አፍንጫቸው በሚጣቀጣቀበት ጊዜ አልፎ አልፎ ካፍንጫችን ጀርባ ፖስት ናዛል ድሪፕ የሚባል ነገር አለ እዚህ ያለው ብዙ ፈሳሽ በጀርባ በኩል አድርጎ ወደ ላንቃችን ወደ ጉሮሮአችን የሚንጠባጠብ ፈሳሽ ይኖራል ማለት ነው ያ ፖስት ናዛል ድሪፕ ይባላል ይሄ ፖስት ናዛል ድሪፕ በሚኖርበት ጊዜ አልፎ አልፎ እነዚህ አለርጂ ያላቸው ሰዎች ሳል ሊኖራቸው ይችላል ግን ቀደም እንዳልኩት ነው ይሄን ሳል ብዙ ጊዜ ያውቁታል አንደኛው ወቅት ጠብቆ የመጣ ነው ሁለተኛ አብዝተው ከዚህ ካለርጂ ጋር ከመናያቸው ሌሎች ጨበሽታ መገለጫዎች ጋር ታያይዞ የሚመጣ ስለሆነ በቀላሉ በዛ መለየት ይቻላል በዚህ በኮቪድ 19 ጊዜ ያለው ሳል ደሞ ብዙ ጊዜ በጣም ደረቅ ሳል ነው ከሳሉ ጋር በተያያዘ ደሞ ይብዛም ይነስም የተወሰነ የተንፋሽ መቆራረጥ የተንፋሽ ማጠር ምልክቶች ስለሚኖሩ በዛ ለነለየው እንችላለን ወይም ሰማው ለናቀራረበው እንችላለን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ትልቅ ደሞ የበለጠ ይሄንን ሁለቱ ለመለየት ሊያወሳስብን የሚችለው አለርጂ ያላቸው ሰዎች አስምም አብሮ ሊኖራቸው ይችላል በተጓዳኝ እና ምናልባት እነዚህ ግለሰቦች አስም ያላቸው ከሆነ ምናልባት ተንፋሽ ማጠርም አብሮ ስለሚመጣ ምክንያቱም አለርጂ ላይ ብዙ ጊዜ ተንፋሽ ማጠር አንጠብቅም በኮቪድ 19 ላይ ግን ቀደም እንዳልኩት ተንፋሽ ማጠር ሊኖር ይችላል ስለዚህ ተንፋሽ ማጠር አስም ካላቸው አለርጂ ያላቸው ሰዎች ተንፋሽ ማጠር ካስሙ ጋር ታያይዞ ሊኖራቸው ይችላል በዛ ጋጣሚ ሁለቱ ለመለየት አሁንም ላይስቸገረን ይችላል ግን አሁንም ጥሩነቱ ምንድነው አስም ያላቸው ሰዎች አስማቸው ሲያገረሽ የሚያመጣውን ስሜት መገለጫውን በደም ያውቁታል ምክንያቱም አብረው ለረጅም ዘመን አብረው ካስሙ ጋር ስለኖሩ ያስሙን ምልክት ያውቁታል እንደውም በተለምዶ አስም የተነሳችብኝ ወይም አስም የተቀሰቀሰብኝ ሲሉን ሰማለን ብዙ ወገኖቻችን እና የአስሙን መቀስቀስ ወይም አስሙ ሲነሳ የሚመጣውን ስሜት ጠንቅቀው ስለሚያውቁት በቀላሉ ለመለየት ይረዳቸዋል ማለት ነው ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩት አስሙ ሲያገረሽ አንደኛ ለምደውታል ያውቁታል ስሜቱ መገለጫውን በደም ያውቁታል ከዛ ጋር ታያይዞ ኩርፍ ኩርፍ ማለት ወይም ዊዚንግ ምንለው በእንግሊዘኛ ዊዚንግ ይኖራቸዋል ተንፋሽ ማጠር ሳልም ሊኖራቸው ይችላል 
እነዚህ አይነት ምልክቶች አሉ ነገር ግን እንዳልኩት ለከ ኮቪድ 19 የሚያመጣው የተንፋሽ ማጠር ከለመዱት የአስ ምጋታ ያይዞ የሚመጣው የተንፋሽ ማጠር ጋር የተለያየ ነው ስለዚህ የተለየ ነው በይዘቱ ማለት ነው በአመጣጡ በሁኔታው የተለየ ስለሚሆን በቀላሉ ሊለዩት ይችላሉ ሌላው እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው አለርጂ ያለባቸው ሰዎች የተለያየ ትሬትመንት ሊወስዱ ይችላሉ ሊሞክሩ ይችላሉ በአብዛኛው በተለይ በዚህ በአሜሪካ ከፋርማሲዎች በቀላሉ ኦቨር ዘ ካውንተርስ የሚባሉት ወይም ያለ ሀኪም ማዘዣ ሄደው ሊያገኙቸው የሚችሏቸው መዳኒቶች ሊሞክሩ ይችላሉ ብዙዎቹ እንዳልኩት ወቅት ተጠብቆ የሚመጣ ችግር ስለሆነ በደንብ ያውቁታል ምን ሲወስዱ ምን እንዴት እንደሚሻላቸውም ስለሚያውቁ ለጊዜው ያንን መሞከር ይችላሉ ነገር ግን በተለይ እነዚህ አንተ ሃይስታንን ሰሚባሉ መዳኒቶች እነሱ ሊጠቀሙ ይችላሉ እነሱ ነው ሲደው ግን መፍቴ ማይኖር ከሆነ ወይም የህመሙ ስሜት ድሮ ከነበረው እስከ ዛሬ ከለመዱት ምክንያቱም አለርጂ የሚሆን አስም የሚሆን ለረጅም ዘመን አብሮ የኖረ ችግር ስለሆነ ያውቁታል ምልክቱ መገለጫው ማለት ነውና ከዛ ይዘቱ ከዛ የተለየ ከሆነ ደግሞ ጊዜ መውሰድ ማጥፋት መዘናጋት ያስፈልግም ተልቀ አጽኖ አጽኖት መስጠት ምፈልገው እዚህ ላይ ነው መዘናጋት ያስፈልግም ስለዚህ እዚህ ሀገር ያው ፕራይመሪ ኬር ዶክተር ስለሚኖር አከማቸው እንደውለው ያለውን ሁኔታ አስተውቀው ምናልባት ሄደው መታየት ካለባቸው መታየት ይኖርባቸዋል በአግባቡ አስፈላጊ የሆነ ከመናለ ማግኔት ማለት ነው ግን የለመዱት አይነት ወቅቱን ጠብቆ የመጣ ከዚህ በፊትም የሚያውቁት አይነት የህመም መገለጫ ከሆነ ብዙ መደናገጥም ላይስፈልግ ይችላል እና ቀደም እንዳልኩት እነዚህን መዳኒቶች ኦቨር ዘ ካውንተር የሚገኙትን መወከረው ማይሻሻል ከሆነ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን መወከረው ማይሻሻል ከሆነ አሁንም አክማቸውን ማማከር ያስፈልጋል ምክንያቱም አንድ አንድ ጊዜ ከዚህ ከሸልፍ ላይ ምንወስዳቸው ኦቨር ዘ ካውንተር የምንላቸው መዳኒቶች ብቻ መፍቴ ሊሰጡን ላይችሉ ይችላሉ ይሆናል ስለዚህ የበለጠ ፈርዘር ትሪትመንት ቀጣ ህክምና የሚያስፈልገው ከሆነ ምናልባት ወደ አለርጂ ዶክተር ሄዶ ለምን ለምን አለርጂው ለምን ለምን ምን ምን እንደሚቀሰቀሰው የሚያልታወቀ ከሆነ እሱን እሱን ሁሉ ለማድረግ ወደ አለርጂ ስፔሻሊስትም ለመላክ ያንን ቢያደርጉ መከራለሁ እንግዲህ ምን ያህል በስፋት በኢትዮጵያ በአገራችን ያለርጂ ችግር አለ ያው ችግሩ እንደሚኖር ሙሉ ምናቴ ነው ነገር ግን እንግዲህ ያው ያለርጂ ስፔሻሊስት በበቂው ባለመኖሩ ምርመራውም በበቂው ሁኔታ ባለመኖሩ ምክንያት ምን ምን እንደሚቀሰቅሰው ላናውቅ እንችላለን ግን አለርጂ በተለይ ካበባጋ ቤታችን ውስጥ ምን ጣፍ ምን ምን ላይ ካለ አቧራ ጋር ታይዞ የሚቀሰቅሰው የተለያየ ያለርጂ ችግር ያለባቸው ሰዎች እንግዲህ ምልክቱን አይተው ምናልባት መዳኒቶቹን ቀደም ያልናቸውን አንታሂስታሚን medications ማግኔት የሚችሉ ከሆነ ወስደው መሞከር ነው ካልሆነ ግን በቅርብ ወደ የሚገኙ የጤና ባለሙያዎች ሄደው ዳታ ቢጠይቁ መልካም ነው ግን በተለይ ቀደም እንዳልኩት የተንፋሽ ማጠር ካለ ተኩሳት ካለ ከፍተኛ ድካም ካለ እነዚህ እነዚህ ምልክቶች ካሉ በተለይ ደግሞ እንደዚህ የኮቪድ 19 ህመምተኛ ጋር የቅርብ ግንኙነት ወይም ደግሞ ንክኪ ከነበረን መዘናጋት ያስፈልግም ቶሎ ሄዶ እርዳታ መፈለግ ያስፈልጋል ማለት ነው መጠየቅ ያስፈልጋል ከዛ በተጨማሪ አንድ አንድ ሰዎች አንድ የሚያነሱ ጥያቄ አለ ይሄውም ምንድነው አንድ ሰው ለትልቅ እድሜ ከደረሰ በኋላ ላይ ከ40 50 ወይም ከ30 አመት በላይ እንደዚህ ከሆነ በኋላ እንደ አዲስ አለርጂ ሊይዘው ይችላል ወይ ነው አለርጂ ሀገር ያለው ኖሮብኛ ያቀም እዚህ አሜሪካ ከመጣው ግን አሁን አፍንጫ ያን ይበላኛ ላይኔን ይበላኛ ላይኔ ያለቀሳል የሚሉ ሰዎች አሉ ወቅቱን እየተጠበቀ እና መልሱ ምንድነው አዎ በትልቅ እድሜም ወይም አዳልት ላይፍም ላይ ከተደረሰ በኋላ እንደ አዲስ ድሮ ባይኖርብንም እንደ አዲስ አለርጂ ዴቨሎፕ ለናረግ እንችላለን ስለዚህ ምናልባት ይሄ ነገር ወቅት እየተጠበቀ የሚያስቸግራችሁ የህብረተሰባችን ክፍል ካላችሁ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ፕራይመሪ ዶክተራችሁን በማነጋገር አስፈላጊም ከሆነ ደሞ ወደ አለርጂ ስፔሻሊስት በመሄድ ማንሴዮ ምን እንደሆነ የሚቀሰቅስባችሁ ምን እንደሆነ አለርጂ ከምን ከምን ጋር የታየ አለርጂያችሁ ከምን ከምን ጋር የታየ ያዘ እንደሆነ ቢታወቅ ለማከምም ደሞ እድል ይፈጥራል ለማለት ነው እንግዲህ ቀደም እንደገለጽኩት በዚህ ሐሳብ ዙሪያ ጥያቄዎች ካሏችሁ ወይም ምታጋሩን ሐሳብ ካለ በጣም ደስተኛ ነኝ እን ብታረጉ ሐሳቡም ጠቃሚ ሆኖ ካገኘችሁት እንደተለመደው ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲدرس አድርጉ በጣም አመሰግናለሁ